যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিষয়গুলোকে পরিপক্কভাবে সুন্দরভাবে আমরা হাদিস কোরআন দেখে নেব না এবং আলেম আলেমুলামার কাছে বুঝে নেব না ততক্ষণ পর্যন্ত একশোবার হজ করলেও নাকি পাওয়া যাবে না আলহামদুলিল্লাহ <laughs> উপস্থিত সম্মানিত ওলামাই কেরাম সম্মানিত মুসলিয়ানে কেরাম উফাজে কেরাম হুজ্জাজে কেরাম বয়োজ্যেষ্ঠ বাবা জানেরা সমস্ত বন্ধুরা স্নেহের কচিকাচারা পর্দা নসিন আমার মা ও বোনেরা আজকে মনে আসা যাবল যে আমাদের যে হজ ইসলাম ধর্ম যে হজের আদেশ করেছেন এই হজ বিষয়ে কিছু কথা মানুষের সামনে তুলে ধরার একটা প্রবণতা মনের মধ্যে অনেক দিন ধরে আমাদের এলাকার স্বনামধন্য মৌলানা তাহেরুল ইসলাম সাহেব আমার বন্ধুবর তিনি বারবার আমাকে অনুরোধ করেন যে কিছু কথা আজকে মিডিয়ার যুগ এই মিডিয়ার যুগে মানুষ বিভিন্নভাবে ব্যতিব্যস্ততায় থাকে মানুষ সময় দিয়ে বই পড়ে না এবং জালসা জুলুজ ওয়াজ নসি হতেও মানুষ সেভাবে অংশগ্রহণ করতে চায় না মসজিদে একটু সময় চাইলে মানুষ সময় দেয় না সুতরাং একটা মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের কাছে কিছু কোরআন হাদিসের তথ্য ধর্ম সম্পর্কে কিছু আলোচনা যদি আমরা দিই তো খুবই ভালো হয় যাই হোক ওনাকে ধন্যবাদ জানায় আল্লাহ ওনাকে যাজা দান করুক এবং যিনারা আমাদের সামনে আজকে আমার কথা শুনছেন সবাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অন্তরে অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধা স্নেহ ভালোবাসা এবং বিশেষ করে আমি যে কয়েকটি কথা বলবো বলার আগে একটি কথা বলে রাখি যে মানুষ পৃথিবীতে যাহা কিছু কাজ করে 
সেই কাজে অবশ্যই ভুল হয় আল্লাহ রসুল বলেছেন আল্লাহ রসুল বলেছেন যে ইন্নাল মুকমিন ইয়াসুহু সুম্মা ইয়ারজু আলাই মানিহি মুমিন হলেও তাদের ভুল হবে কিন্তু মুমিন কি করবে মুমিন আবার সহি শুদ্ধ রাস্তায় ফিরে আসবে সুতরাং কথা বলার যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটাকে গ্রহণ করবেন আর বলার মাধ্যমে কোনো ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই ক্ষমা করবেন আল্লাহ পাক যেন আমাকে ক্ষমা করেন এই আশা রেখে আমি হজ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই বিভিন্ন গ্রন্থ হাদিস কোরআন থেকে যাহা কিছু জানা যায় তাতে যে মেন পয়েন্ট উঠে এসেছে সেটা হলো হজ আজকে হজ হলো ইসলাম ধর্মের ষষ্ঠ পঞ্চম একটা স্তম্ভ হজ কিন্তু সবার উপর ফরজ নয় হজ তাদের জন্য ফরজ মানে তার ইলাই এখানে কোরআন শরীফে আয়াত যে আমরা শুনলাম আল্লাহ পাক বলছেন যার ক্ষমতা আছে রাস্তায় রাস্তার যে যাওয়া আসা প্রায় আড়াই থেকে তিন লাখ টাকা যে খরচা করতে পারবে মানে সাবিলা এখন এখানে অনেক কথা চলে আসবে যদিও আজকে আমি সেই কথাগুলো শেষ করতে পারবো না আজকে ছোট্ট করে কিছু আলোচনা দিতে চাই জ্ঞানী গুণী মহল সেই সূত্র ধরেই হয়তো অনেক তথ্য বের করে নেবেন একজন ব্যক্তি হজ করবেন হজ তার উপরে ফরজ হয়েছে শুধুমাত্র যাওয়া আসার খরচ থাকলেই তাকে হজ করতে হবে এই বিষয়টা কিন্তু বোধগম্য নয় মানে তাতা ইলাই সাবিলা আমাদের সমাজে এমন কিছু কথা আছে কেউ বলে তা তো মেয়ে আছে মেয়েগুলোকে সাদি দিয়ে মেয়ের হক আদায় করে ছেলে পুলেদের হক আদায় করে তারপরে তাকে হজে যেতে হবে কিন্তু কোরআন শরীরকে স্পষ্ট বোঝা যায় মানে তাতা ইলাই সাবিলা যার কাছে রাস্তায় যাওয়া আসার খরচটা আছে আজকে আমাদের এলাকায় খুব ঢাকঢোল পিঠে কেউ কেউ হজে যায় আমি দেখলাম হজের সময় কারো কারো গলায় আবার কাগজের মালা লাল রং হলুদ রং বিভিন্ন ধরনের কাগজের বা ফুলের মালা দেওয়া হয় অথবা বিভিন্ন ধরনের ঢাকঢোল পিটিয়ে হজ করতে যাওয়া হয় অথচ দেখা যাবে যে আরব কান্ট্রি আশেপাশে যারা আছে যারা হজ করতে যায় তাদের তো এগুলো লাগে না তো এ প্রসঙ্গে লম্বা আলোচনা আমি দুঃখিত যে বিশেষ করে মুসলমান সমাজ নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট লোক যারা ধর্ম সম্পর্কে মোটেই চিন্তা করেন না আমি সমাজের কাছে প্রশ্ন রাখলাম কোন আলেম ভাই যদি এগুলোর কোন ফতুয়া দেয় বা এগুলোর কোন তথ্য কোরআন হাদিস থেকে আমাকে জানায় তাহলে আমি লাভবান হব তবে আমি দুঃখিত যে এগুলো যখন আমরা নিষেধ করতে চাই যে এভাবে আপনি সাজবেন কেন এভাবে আপনি গলায় মালা দিবেন কেন এইভাবে নারা লাগিয়ে লাগিয়ে আপনি একেবারে ঢাকঢোল পিটিয়ে যাবেন কেন পাশাপাশি কিন্তু আমাদের মুসলিম সমাজ থেকেই কিছু যাদেরকে আমরা আলেম বলি সমাজ আমাদের আলেম বলে আলেম বলে পরিচিত তারা কিন্তু আবার সমাজের সামনে উল্টা বক্তব্য দেয় সুতরাং শিক্ষিত সমাজের কাছে দলিল পেশ করলাম না শুধু প্রশ্ন রাখলাম যে এগুলো কি আদৌ আমাদের ইসলাম ধর্মে আছে হাদিস কোরআনে আছে আমার মনে হয় নেই তাহলে মানে তাতা ইলাই সাবিলা যার কাছে পৌঁছাবার যাওয়া যাতায়াত যাতায়াতের পয়সা থাকবে টাকা থাকবে সে ব্যক্তি হজ করতে যাবে এবার দেখা যাবে আমাদের সমাজে বেশিরভাগ লোকেরই কিন্তু যাওয়া আসার খরচ আছে অথচ হজ্জে যায় না মহাতারাম দোস্ত বুজুর্গ আসিস আমি এমন একটা বক্তা আমি এক প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে অনেকগুলো প্রসঙ্গ আমার মাথায় এসে যায় এটা আমার আপনারা দোষ বলুন বা যাই কিছু বলুন 
আরে হজ করা তো দুই দুই লাখ আড়াই লাখ টাকার ব্যাপার আজকে মুসলমান মসজিদে যায় না বলুন তো নামাজ কারো জন্য কি মাপ আছে যেখানে বলা হয়েছে মান মান তারা সলাতান ফাকাত গাফারা যেখানে বলে দেওয়া হলো আল্লাহর নবী পরিষ্কার ভাষায় বললেন যে ব্যক্তি নামাজ পরিত্যাগ করলো সে ব্যক্তি কাফির হয়ে গেল অথচ আড়াই লাখ টাকা খরচ করে হজ যাওয়া তো দূরের কথা কিছু খরচ নেই কিছু খরচ নেই মসজিদে যাবে সেখানে মুসলমান যাচ্ছে না এটা বড় দুঃখের বিষয় আজকে আমাদের মুসলমান সমাজ আজকে চারিদিকে ইসলাম ইসলামের উপর তো আক্রমণ হয় না এটা আমি বলবো তবে মুসলমানের উপর আক্রমণ হচ্ছে কেন মুসলমানের উপরও আক্রমণ হয় না এটাও আমি বলতে পারি এটা আমি খুব চ্যালেঞ্জের সহিত বলতে পারি যে সত্যিকারে মুসলমানের উপরে আক্রমণ হয় না এবং ইনশাআল্লাহ হবে না নামধারী মুসলমান আমাদের সমাজে বেশিরভাগ হয়ে গেছে তারা যদিও আব্দুর রহমান আব্দুল সত্তার আব্দুল করিম এই নামগুলো বহন করে কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড ইসলাম থেকে একেবারে দূরে তাই এই হজ্জের মৌসুমে হাজি সাহেবানদের আমি অনুপ্রাণিত করার জন্য সবাবের কথা বলার জন্য এখানে বসেছি কিন্তু পাশাপাশি চলে আসলো যারা নামাজ পড়ে না তাদের কথা চলে আসলো আমি সমস্ত মুসলমান ভাইকে এই বক্তব্যের দ্বারা এই মিডিয়ার দ্বারায় এটা আবেদন জানাবো যে যারা আমরা টাকা পয়সা আমাদের নেই হজ করতে যাওয়ার জন্য তারা যেন কমসে কম আমরা শুক্রবারে জুম্মার দিন আমরা মসজিদে যাই এবং পাঁচ ভক্ত নামাজ যেন আমরা কায়েম করি আল্লাহ রসুল ঘোষণা করেছেন আর আইতুম লাউ আন্না আহাদিকুম সামনে কথা বলতে গিয়ে তিনি একটা উদাহরণ দিলেন আল্লাহ রসুল সাহাবাদের বললেন এ আমার সাহাবিরা আচ্ছা বলো তো তোমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যদি একটা নদী হয় একটা নহর হয় সেই নহরে যদি তোমরা পাঁচবার গোসল করো তোমাদের গায়ে কি কোনো ময়লা থাকবে সাহাবিরা বললো আল্লাহ আমাদের গায়ে কোনো ময়লা থাকবে না যদি আমরা পাঁচবার গোসল করি আল্লাহ রসুল বললেন এটাই হলো পাঁচ অত্ত নামাজের উদাহরণ এই পাঁচ অত্ত নামাজের ওসিলায় আল্লাহ তোমাদের গুণাগুলো মাফ করে দিবেন उद्देश्य की हाजी हार चेष्टा कर चेष्टा करते बोल बोला क्षमता थे जो टा थे हालाल टाइम হালাল উপার্জন তারপরে আপনি আগে জাকাত বের করবেন গরিব দুঃখীকে দান করবেন আপনার পার্শ্ববর্তী পাশাপাশি যে লোকটা অনাহারে আছে যে লোকটা অভাবে আছে যে লোকটার বিভিন্ন ধরনের মজবুরি আছে তার সেই মজবুরগুলো আপনি দেখবেন তারপরে যদি আপনি পারেন আপনার যদি ক্ষমতা থাকে আপনি হজ করবেন কিন্তু ক্ষমতা থাকার পরেও টাকা থাকার পরেও যারা জাকাত আদায় করে না তাদের বেলায় কি হবে সেই প্রসঙ্গ হজের কথা বলতে গিয়ে দেখুন আগেই বলে দিয়েছি আমি একটা এমন ধরনের লোক যে একটা কথা বলতে গিয়ে আবার এদিকে এসে যায় যে লোকটা হজের জন্য তৈরি কিন্তু জাকাতের জন্য তৈরি নয় আমি বুঝতে পারি না আমি সে সত্যিকারে হজ করতে চায় নাকি শুধু নাম চায় তাই বলে আমি শুধু ওনাকেই বলবো না আমার দিকে তিনটা আঙ্গুল ফিরে আসলো এই যে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা আঙ্গুল আমার দিকে ঠিক সেইভাবে আমাদেরকেও বলা হয়েছে আলেম সমাজকেও বলা হয়েছে হে আলেম সমাজ হে শিক্ষিত ব্যক্তিরা এ পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানী গুণীরা আল্লাহ পাকি বলেন নেতা 
हे ज्ञानी गुणीरा तुम्हारा मानुष के सत् क्या आदेश करो अथच निजे तुम्हारा भूले जाओ तुम्हारा कितब पढ़ो अथच तुम्हारा कितब पढ़ो तुम्हारा कि कितब पढ़े तुम्हारा अकल है ना तुम्हारे की ज्ञान है ना हादिस कुरान शुने हादिस कुरान पढ़े हादिस कुरान रास्त चले आलेम लामा शिक्षित हो ज्ञानी गुणी हो ब्रेनियन बुद्धिजीवी हो धर्म बल्ले मानुष भय मान हज करब प्रथम इमान ईमान की जिन जानते जर ईमान नहीं हजर को दाम नाई नाम दाम नाई जकतर को दाम नाई रोजार को दाम नाई कुरबान को दाम नाई प्रथम हल ईमान माप चाची जो सत्यारी ज्ञानी गुणी हन और सत्यारी ज्ञानी गुणी व्यक्ति जरा जो कथागुल शुनें तेल अवश्य डिसकोवर कर एक मानुषे जेमन प्राण और जेमन देह ठीक से रकम ईमान हल प्राण समाज परिस्थिति हज एक मारा विषय गवेषणा कर देखल आढ़ाई के तीन लाख टाक खरच हो चल्लिस पैंतालिस दिन मानुषर समय नष्ट शारीरिक मानसिक आर्थिक तीन तीन टाइम एक जगह अथच से हज कर कतटुकु लाभवान हई एटन ऊपर झेड़े दिल डिस्कोवरि देखें एक चिंता कर देखें एक गवेषणा कर देखें आल्ला रसुल बोलें शर्त अनुसारे अल्लाह रसुल बोलें जो से हजी व्यक्ति को फाँसिक क्ज ना करय क्ज ना कर जेगो शर्त मध्य आई शर्त ओखने को जेदाल ना कर कैचाल झगड़ा ना कर आज के सारा विश्व कैचाल झगड़ा अंतर परिष्कार करते हैं आंतरिक भाव आपके प्रस्तुति प्रथम ईमानदारे एक पाजत नामजी तरह एक जकतदाता एक रोजादारे एक भलो मुसलमान तरह पारा प्रतिबीर हक आदाय करी पिता मातार सम्मान करी छोटो स्नेह करी ए दिक दिए झगड़ा खेचाल दिक दिए मारामारी हानाहान दिक दिए हिंसा विवद चुबल खर दिक दिए सब गुण दिक्कत परिष्कार अर्था खरच करते आई लाख टाक खरच कर आल्ला हक आदाय करते आल्ला घर के प्रदक्षिण करते नबीर मजार देखे आसते आल्ला रसुल बोलें मानदाराफाती जरा कबर के दर्शन करलो मजार के जरा दर्शन करल ताजीब हो गल जान तरह साफायत करी अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला मन करबी आशा करबाद समाज के जान ये अन्या विभिन्न धरण जे इसलम बहिर्भूत क्ज हजर बेलाओ नाम बेलाओ कि इसलम बहिर्भूत क्ज है देखे थी मस्जिदे गए मानुष नाम सम्पादन कर नाम पढ़ार शुरू कर दे नबी सलाई मालाइका रसुल सलाई मालाई विषय फतुआ दिखी ना मसला दिखी ना शुद्ध समाज के एक दृष्टि आकर्षण करते चाहिए जत खण पर्त विषय के परिपक्व भावे सुंदर भाव हादिस कुरान देखे निब ना एवं आलेम उलमार बुझे निब ना तत कण पर्त एक बार हज कर ले नी पावा ठीक एक सौ बार नाम पढ़ले ना कि नी पावा समाज के मुस्लिम समाज के आज के यतटुकू बार्ता दीते चाह 
যে এই যে হজ এই হজটা কিন্তু আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং আল্লাহ রসুলের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা বিরাট বড় বিষয় কেননা আল্লাহ রসুল বলেছেন ঘোষণা করেছেন যারা আল্লাহর বাণী তিনি ঘোষণা করেছেন যারা পয়সা থাকতে ক্ষমতা থাকতে হজ করল না তারা ইহুদি হয়ে মরুক নাসারা হয়ে মরুক তাতে আল্লাহর কোনো যায় আসে না তাহলে আমরা কি পেলাম আজকে বেশিরভাগ লোকের কাছে পয়সা আছে কিন্তু হজ করে না তাই হজ কেন করে না ইমান নাই হজ কেন করে না ইসলামের প্রতি তার আকর্ষণ নাই ইসলামের প্রতি তার মোহব্বত নাই মোহব্বত কেন নাই ইমান নাই ইমান মানে কি বিশ্বাস বিশ্বাসটা পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করেনি বিশ্বাস আছে আমাকে এক ভাই বলছিল হুজুর আপনার বক্তব্য শুনে কিরকম লাগে আপনি কি শুধু নিজেকে ইমানদার মনে মনে করছেন বলে না ভাই আপনাকে একটা আঙ্গুল দিয়ে বলি তিনটা আঙ্গুল আমাকে বলে যে মৌলবি তুই ইমানদার হয়ে যা আমাকে এক ভাই বলে তাহলে কি কারো ইমান নাই আমি না আছে আমাদের ইমান কেমন ইমান আছে এক ভাইকে আমি বললাম ভাই এক গ্লাস জল দাও সে আমাকে এক গ্লাস জল দিল এই এক গ্লাস জল আমি পান করলাম অথবা ফেলে দিলাম আপনারা বলুন আমি এক গ্লাস জল এভাবে ঢেলে ফেলে দিলাম এরপরে কি গ্লাসে জল আছে আপনারা বলবেন জল নেই কিন্তু আমি যদি বলি আছে তাহলে গ্লাসটাকে দু চার মিনিট যদি উপর করে রাখা হয় সেখান থেকে কিছু জল টক টক করে পড়বে তাই আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে কোরআন হাদিস তুজমা কেয়াস এবং ইসলামের যে গবেষণা সেই গবেষণাতে আমি যেটা ধরতে পারছি যে আমাদের ইমান এত দুর্বল হয়ে গেছে যে ওই গ্লাসের জল খেয়ে নেওয়ার পরে যে দু চার ফোটা জল থাকে সেই জল দিয়ে যেমন কোনো কাজ করা যায় না সেই জল দিয়ে যেন একটা পিপাসা পিপাসিত মানুষের পিপাসা মিটে না সেই জল গ্লাসে যেমন মানুষ বলে জল নাই আজকে আমাদের অবস্থায় সেরকম কিন্তু তারপরেও আমি বলবো যে হজ্জের মৌসুমে যারা হজ করেন সত্যি অর্থে যদি তারা নিয়ত সহি করে যদি হজ করেন আল্লাহ রসুল বলেছেন তার সাফা করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় আল্লাহ পাক আমাদের সহি হজ করে এবং সমাজের প্রতি যে দায় দায়িত্ব যে জাকাত দান খয়রাত পিতা মাতার সেবা করা বড়দের সম্মান করা ছোটদের স্নেহ করা এবং মানুষের প্রতি যে আমাদের প্রেম ভালোবাসা শ্রদ্ধা এগুলো যেন আমরা সবাই বজায় রাখতে পারি আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে বলার চাইতে বেশি আমল করার তৌফিক দান করুক আমিন ওয়া আখের দেওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালাম